சரித்திருக்கு அடுத்து விஸ்வாமித்ரன் ஏன்னா ஒரு பாதி சரித்திரம் பார்த்துட்டோம் விஸ்வாமித்திர சரித்திரத்தையும் சொல்லி முடிச்சு விடுறேன் இவருக்கு குஷி கண்ணு பெயர் விஸ்வாமித்திரங்கிறது பட்ட பெயர் கிடைத்த பெயர் ஆனா கௌசிக மன்னனுடைய குஷநாபனுடைய வம்சத்துல பிறந்தபடியால் இவருக்கு குஷி கண்ணு பெயர் இவருடைய பிறப்பே ரொம்ப ஆச்சரியம் இவர் பிறந்ததே பிரம்மா பிரம்மாவனிடத்தில் அத்ரிமுனி வர அவதரித்தார் அத்ரியனிடத்தே சந்திரன் பிறந்தான் சந்திரனுக்கு புதன் பிறந்தார் புதனிடத்தில் புதூரவஸ் பிறந்தார் இவர்களுடைய வம்சத்துல தான் குஷங்கர ராஜா பிறக்கிறார் குஷனுக்கு பல மக்கள் அத கடைசியா குஷநாபங்கிறவர் பிறந்தார் குஷநாபனுடைய பிள்ளைக்கு காதின்னு பேர் காதிக்கு சத்தியவதிங்கிற பெண் பிறந்தாள் இது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்கோ பிரம்மா அத்ரி சந்திரன் புதன் புரூரவஸ் இவர்களுடைய வம்சத்துல குஷன் குஷனுடைய தேசங்கிறதுனாலதான் குஷிக தேசம் அதனாலதான் இவருக்கு குஷ தேசத்துல குஷி கண்ணு இவருக்கு பேர் கௌசிக முனிவர்னு சொல்லலையா கோத்திரமே கௌசிக கோத்திரம்னு சொல்றோம் விஸ்வாமித்திர கோத்திரம்னு சொல்றமே அப்ப குஷனுடைய பிள்ளை குஷநாபன் குஷநாபனுடைய பிள்ளை காதி காதிக்கு பெண் சத்தியவதி இவ எல்லாரும் கத்திரியாளி போ ஆனா சத்தியவதிங்கிற பெண்ணை ரிச்சிகருங்கிற பிராமண ரிஷிக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா சத்தியவதியை ரிச்சிகருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கா சத்தியவதியும் ரிச்சிகர ஆனந்தமா வாழ்ந்துட்டு வரா ஒரு முறை சத்தியவதியினுடைய தாயார் அதாவது காதியினுடைய தர்ம பத்னி ரிச்சிகரையும் பொண்ணையும் பார்த்துட்டு போவோங்கிறதுக்காக வந்திருக்கா அப்போ ரொம்ப நாளா புத்திர பாகியம் இல்ல ஏன்னா ஒரு பொண்ணு சத்தியவதி தானே பிறந்திருக்கா நமக்கு ஒரு பிள்ளை பிறணும்னு அவளுக்கு ஆசை சத்தியவதிக்கு நல்ல குழந்தையா பிறணும்னு ஆசை அப்ப அம்மா தூண்டி விடுறா போய் உன்னுடைய கணவர் தான் பெரிய முனிவராச்சே அவர்கிட்ட ஏதானும் பிரசாதத்தை வாங்கிக்கோ அதை உட்கொண்டு உனக்கும் ஒரு பகுதி கொடு எனக்கும் ஒரு பகுதி கொடு அதை சாப்பிட்டு நானும் பிள்ளை குழந்தை பெற்றுக்கிறேன் நீயும் பிள்ளை குழந்தை பெற்றுக்கலாம் என்ன சொன்னா சரின்னு கணவனிடத்திலே சத்தியவதி பிரார்த்தித்தாள் அவர் தன் யோக வலிமையாலே ஒரு சரு பண்ணி கொடுத்தார் பாயசங்கிறோம் சருங்கிறோம் சருவ பண்ணி ரெண்டு பாகமா பிரிச்சு இத உன் தாயாரிடத்துல கொடு இத நீ உட்கொள்வாய் என்ன ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துட்டார் அவர் ரெண்டையும் பிரிச்சு கொடுத்தது காரணம் உண்டு நமக்கு பிராமண பிள்ளையாக யோகத்தில் ஆசை இருக்கிற பிள்ளையா பிறக்கணும் அவருக்கு கத்திரியனா நல்ல தைரியம் இருந்து வீரத்தோட ஆழ்ற பிள்ளையா பிறக்கணுங்கிறதுக்காக பிரிச்சு கொடுத்தார் ரெண்டையும் பொண்ணு ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கா தாயார் வந்து பார்த்தவள் என்னதான் இருந்தாலும் தனக்கு வசத்தியான பிள்ளை பிறக்கணும்னு சரு வசத்தியா பண்ணிருப்பார் நமக்கு ரெண்டாம் பட்சமா தான் பண்ணிருப்பார் அதனாலே அவளுக்கு வச்சிருக்கிறத நாம சாப்பிடுவோம் நமக்கு வச்சிருக்கிறத அவளுக்கு வச்சிருவோம் என்று நினைத்து சருவ மாத்துட்டா சாப்பிட்டா எடுத்து ரெண்டு பேரும் கர்ப்பம் தரித்தார்கள் கர்ப்பம் வளர்ந்துட்டே இருக்கிறத ரிஷிகர் பார்த்தார் அப்பா அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் பொண்ணுக்கு தெரியாது சத்தியவதிக்கு இன்னும் நடந்த உண்மை என்னன்னு தெரியாது கர்ப்பத்தை பார்த்த உடனே சொன்னார் கோபமான கர்ப்பமா இருக்கும் போல் இருக்கே பெண்ணை என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார் அவர் சொன்னா நமக்கு தெரியாது என்ன உன் தாயார் இடத்துல போய் கேட்டுன்வா கேட்டா தாயார் உண்மையை சொல்லிட்டா ஓ உனக்கு பிறக்க போற பிள்ளை பெரும் கோபக்காரனாக பிறக்க போகிறான் உடனே சத்தியவதி திருவடியை பிடிச்சி மன்றாடினா என்னால் அது தாங்க முடியாது கூடாதுன்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் சரு ரொம்ப உயர்ந்தது அதை மதிப்பிழந்து போக வைக்க முடியாது ஒன்னு செய்யறேன் அடுத்த தலைமுறைக்கு வேணா ஒத்தி போடுறேன்னு ஒத்துண்டா சரின்னு கோபக்கார பிள்ளைய அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒத்தி போட்டுட்டா அப்ப அந்த தலைமுறை பிள்ளை பிறந்தவர் தான் ஜமதக்னி ஆக ருச்சிகருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்தவர் ஜமதக்னி அடுத்தது ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகாதேவிக்கும் கல்யாணமாகி பிறந்தவர் தான் பரசுராமர் ஓஹோ கோபிட்டர் அதனால கோபத்தின் வடிவாகவே பரசுராமர் பிறந்தார் அதுல ஆச்சரியம் பிறக்கும் போது பிராமணர் ஆனா வளர்த்தி கோபம் சண்டையிலே கஷத்திரியர் பிறக்கரைச்சே பிராமணரா இருந்தா என சரு மாறி தொல்லையோ இவருக்காக பண்ணி வச்சிருந்த சருவத்தான் அவர் சாப்பிட்டார் அதனால பிறக்கும் போது பிராமணனா இருந்தாலும் கஷத்திரியர்களை எதிர்த்து இருபத்தோரு தலைமுறைகளுக்கு அவரை அழித்தார் கஷாத்திரவத்தோட கோபத்தோட இப்ப இந்த பக்கம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் இவருடைய தாயார் காதியினுடைய தர்ம பத்தினியும் சருவ சாப்பிட்டிருக்கா அதனால ஒரு பிள்ளை குழந்தை பெற்றெடுத்தாள் அவர் தான் விஸ்வாமித்ரன் அவர் தான் குசிக முனிவர்னு சொல்றோம் இங்கேயும் மாறி பாருங்க இவர் பிறப்பால கத்திரியரா இருந்தாலும் பிரம்ம ரிஷி பட்டனும் பிராமணன் ஆகணும்னே ஆசைப்பட்டிருக்காரு இல்லையோ சரு மாறினபடியால் அப்ப குசிக முனிவர் அவள் கூட மற்றொரு பெண் பிறந்தாள் சத்தியவதி ஒரு சகோதரி கௌசிகின்னு மற்றொரு சகோதரி கௌசிகி இன்னைக்கு நதியாக வட இந்தியாவில் ஓடின்றிருக்கா அப்ப கௌசிகி நதி கூட பிறந்தவர் கௌசிகர் கௌசரிக்கு தான் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் பெற்று விஸ்வாமித்ரங்கிற பெயர் பெற்றார் ஆக இது இவர்களுடைய சரித்திரம் விஸ்வாமித்திரன் வளர்ந்து வருகிறார் கௌசிகி நதி பெருகிறது ஓர் பக்கத்தில் பரசுராமர் வளர்ந்து வருகிறார் அப்ப விஸ்வாமித்திரனுடைய பிறப்பின் ரகசியம் என்ன சரு மாறித்து பிறந்தார்ங்கிறது வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் எதற்காக சண்டை வந்தது திருசங்கு விஷயத்துல ஒரு சண்டை ஏற்பட்டு போச்சு விஸ்வாமித்திர காமதேனு விஷயத்துல சண்டை ஏற்பட்டது காமதேனுவ தம் வீட்டுக்கு அழைச்சின் மோனு பார்த்தார்
அருணுடைய பிள்ளை திருசங்கு இயற்பெயர் சத்தியவிரதன் கீழே சொல்லியிருந்தேன் சத்தியவிரதன் அவளுக்கு நல்ல பிள்ளை இல்லை அவன் தீய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் யாரோ ஒரு பிராமணருக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது அங்கிருந்த மணப்பெண்ணை தூக்கி ஓடிவிட்டான் இத பார்த்த அருணனுக்கு ரொம்ப கோபம் நம்ம எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தி நம்ம பிள்ளை போய் போய் தீய நடவடிக்கைகள் இருக்கானேனு பெண்ணையும் மீட்டுட்டு அந்த பிள்ளையும் காட்டுக்கு துரத்தி விட்டுட்டார் அவன் காட்டுக்கு சென்றான் காட்டில் வாழ்ந்து வந்தான் ரொம்ப தாழ்ந்தவனை போல காட்டுல வாழ்ந்து வந்திருக்கார் அந்த சமயம் பார்த்து விஸ்வாமித்திரருடைய தர்ம பத்னி அவளுக்கு மூணு பிள்ளைகள் இன்னும் அந்த சரித்திர நடிகை சொல்லல இப்ப மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க விஸ்வாமித்தருக்கு பத்னி மூணு பிள்ளைகள் ரொம்ப பஞ்சத்தில் அடிபட்டு காட்டுல தவிச்சுட்டு இருக்கா விஸ்வாமித்திரர் வேறொரு ஹிமாச்சலத்துக்கு தவம் பண்றதுக்கு போயிட்டார் ரட்சிக்கிறது குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது கூட அவர் இல்லை என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமல் மனைவி தன்னுடைய இரண்டாவது பிள்ளைய வித்து மத்த ரெண்டு பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவோம் என்ன முடிவு பண்ண மூத்த பிள்ளைய வித்துற முடியாது அவதான் சம்ஸ்காரம் பண்ணியாகணும் கடைசி பிள்ளை கடைக்குட்டி செல்ல பிள்ளைங்கிறதுனால விற்க கூடாது அப்ப நடுவில் இருக்கிற பிள்ளைய தான் தர்மத்தின்படி விற்கலாம் என்று முடிவுக்கு வந்துட்டார் விற்க போற சமயத்துக்கு சத்தியவிரதனை சந்தித்தாள் இந்த திருசங்கு தாழ்ந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காளே சத்தியவிரதனை சந்தித்தவள் அப்ப அவன் சொல்றா வேண்டாம் நீங்க எதுக்கு பிள்ளைய விற்கிறதுக்கு போறீர் நான் நித்தப்படி உங்களுக்கு வேண்டி ஆகாரத்தை தரேன் நான் வேட்டையாட போறேன் வேட்டையாடி கொண்டு வந்து கொண்டு அந்த மாம்சத்தை உங்க வீட்டு வாசல்ல கட்டி வைக்கிறேன் என்னவன் உறுதி கொடுத்தான் ஒரு ஒரு நாளும் ஆடவும் ஆடோ என்னவோ அடித்து கொண்டு வந்து கட்டி வைப்பார் அது ஒரு நாள் எதுவுமே கிடைக்கல இந்த வசிட்டருடைய பசுமாடு இருக்க நந்தினி பசு காமதேனு ஒரு நாள் இவருடைய பசுமாட்டுக்குள் ஒன்று காமதேனு அடிக்க முடியாது இவருடைய பசுமாட்டுக்குள் ஒன்றை கொண்டு அடிச்சு கட்டி வச்சார் இத கேள்விப்பட்ட வசிட்டருக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது பிடி சாபம் என்று நீ சண்டாளனாக போவாய் என்று சபித்து விட்டார் அவனும் தன் நிலையே மாறி போய் சண்டாளன் ஆயிட்டான் அவன் மார்பிலிட்ட பூணூல் தானே வாராய் விடும் பூர்வாச்சாரியர்கள் எழுதியிருக்கார் எப்பவுமே தாழ்ந்த பிறவிங்கிறது ரெண்டு நாள் உண்டு பிறவியாலும் உண்டு தாழ்ந்த நடத்தையாலும் உண்டு பிறவியால என்னவா பிறந்திருந்தாலும் அதை சரிப்படுத்தி உள்ளா நடத்தையால தாழ்ந்தவனா போட்டோம்னா சரிப்படுத்துவதற்கு இயலாது தொண்டரடிப்படியாழ்வார் திருமாலேங்கிற பிரபந்தத்தில் சாதிக்கிறார் திருமருமார்பனின் சிந்தையுள் திகழ வைத்து மருவிய மனத்தராகில் மாநில துயர்கள் எல்லாம் வெறுவர கொன்னு சுட்டி டீட்டிய வினையரேலும் அறிவினை பயன் துய்யார் அரங்கமான அருளாதே தாழ்ந்த பயன் எந்த தாழ்ந்ததா இருந்தாலும் புலந்தாங்கு சாதிகள் நாளிலும் கீழிந்த எத்தனை நலந்தானிலாத சண்டாள சண்டாளர்கள் ஆகிலும் வலந்தாங்கு சக்கரத்தண்ணல் மணிவண்ணர் காலென்று உள்கலந்தார் எத்தனை சண்டாளனா இருந்தாலும் திருத்தி நடலாம் பிறப்பினால இருந்தது ஒரு பங்கு நடத்தையால இருந்துட்டா திருத்திக்க முடியாது நாம பிறப்புனால சண்டாளனா இருக்கும் நல்ல பரம பாகவதனா வாழ்ந்தோம்னா பெருமாள் மோட்சம் கொடுத்துட்டு போறார் ஆனா வாழ்க்கையில தப்பா பண்ணிட்டோம் வச்சுங்கோ இவன் அப்படி என்ன பண்ணிட்டான் பிராமணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு இந்த பெண்ணை தூக்கின்னு போயிட்டான் தாப்பனாருடைய கோபத்துக்கு ஆளானா மூணாவது பசுவை கொண்டுட்டான் மூணு குற்றம் வந்துருத்தே போ தாப்பனார் கோபத்துக்கு ஆனானார் பசுவை கொன்றார் பிராமண பெண்ண கல்யாண பெண்ணை தூக்கிட்டு போனார் மூணு பாபம் இருக்கவே தான் திருசங்கூன்னு பேர் வந்தது திரீனா மூணாச்சே ஆனால அடிய சொன்னது சம்ஸ்கிருதத்திலே திருசங்கூன்னு சொன்னது ஆக மூணு பாபம் பண்ணிருக்கிறபடியால திருசங்கூன்னு பேர் அவனுக்கு இயற்பெயர் சத்தியவிரதன் இப்ப நீ சண்டாளனாக போவா என சபிக்க அப்படியே காட்டுல வாழ்ந்திருந்தார் ஆனா விஸ்வாமித்தருக்கு இதனால திருசங்கு நண்பராயிட்டார் ஏன்னா வந்தவம்ப எல்லாம் அவர் பிள்ளைகளை காப்பாத்த போய் தானே அதனால தானே இப்ப இவர் சாபத்தை ஏத்துட்டு இருக்கார் ஆகவேதான் வசிட்டர் ஒன்ன சொர்க்கத்துக்கு இப்படியே அனுப்பி வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லச்சே விஸ்வாமித்தரிடத்துல இவர் உதவிக்கு போனார் விஸ்வாமித்தர் அவர் ஆகாசத்தில் அனுப்பிச்சு நிறுத்தி வச்சு குறுக்க திருசங்கு சொர்க்கத்தை ஸ்தாபித்தார்னு சரித்தார் இப்போ சத்தியவிரதன் காட்டுல சண்டாளனா இருந்து வந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் மறுபடியும் தபோபலத்தாலே விஸ்வாமித்திர இடத்துல வேண்டி தன்னுடைய தந்தையார் அருணனுடைய காலம் முடித்த பிற்பாடு சத்தியவிரத திருசங்கு திரும்ப நாட்டுக்கே போயிட்டார் நாட்டை போய் ஆள்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார் அவருக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான் அவன் தான் ஹரிச்சந்திரன் ஹரிச்சந்திரனுடைய குமாரன் தான் ரோஹிதாஸ்வன் ஹரிச்சந்திரன் அருணனின் காலத்துக்கு பின் திருசங்கு நாட்டை ஆண்டார் அவன் மகன் ஹரிச்சந்திரன் அதாவது திருசங்குடைய மகன் ஹரிச்சந்திரன் இவனுக்கு நூறு மனைவியர் இருந்தும் பிள்ளை பேரு ரொம்ப நாளா இல்லை ஹரிச்சந்திரனுக்கு நூறு மனைவிகள் இருந்தாலும் மூத்தவளுக்கு சந்திரமதின்னு பேர் அவளுக்கு மட்டும் இன்னும் பிள்ளை பேர் இல்லை தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேருக்கும் இல்லை இவன் வருண தேவனை குறித்து தபஸ் புரிந்து வருணன் உனக்கு நான் பிள்ளைய கொடுக்கிறேன் ஆனா அந்த பிள்ளைய பிறந்த பிற்பாடு எனக்கே கொண்டு வந்து ஆகுத்தியா பலி கொடுத்தோம்னா இவர் கேட்டார் அப்ப பெறது எதுக்கு பெற்றப்புறம் உங்ககிட்ட கொண்டு கொடுக்கறதுக்கு எதுக்கு நான் உனக்கு புத்திர பாகியம் அனுந்தானே சொன்னேன் எங்கிட்ட நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா சரி சரின்னு வருணனுடைய
அதை கூட பண்ணலன்னா அப்ப அவன் மனுஷனா பிறந்தே இல்லை அவனுக்கு யஜோபவீத தாரணம் பண்ணிட்டு கொடுக்கறேன் பத்து வயசு முடிஞ்சது பதினோரு வயசுக்கு யஜோபவீதம் போட்டு வச்சார் போட்டு வைக்கிறச்சே இந்த பிள்ளைக்கு தங்க அப்பா உடனே கொடுத்துட போறாருன்னு தெரிஞ்சது அதனால ஒத்தர் கண்டிப்பு படாம காட்டு போடிவிட்டான் பிள்ளை இல்லவே இல்லை ரோஹித் ஆசிரமம் போய் எடுத்து வருணதேவம் வந்து எங்க பிள்ளை எங்க பிள்ளைன்னு நான் கொடுக்க முடியல அதனால சூல் நோய் உடம்பு ரொம்ப தாழ்ந்து போற அளவுக்கு ஒரு நீங்காத நோய் பிடிச்சு கொடுத்து ஹரிச்சந்திரனை என்ன பண்ணி அந்த நோய் நீங்கல வசிட்டர் தானே குலகுரு அதனால அவரிடத்தில் போய் நோய் நீங்குவதற்கு வழி என்னான்னு கேட்டார் அவர் பதில் சொன்னார் பல வழிகள் இருக்கு விலைக்கு வாங்கி ஒரு பிள்ளைய வருணனுக்கு கொடுத்துருவார் சரின்னு அஜீகர்த்தன் ஒருத்தன் அவனுடைய பிள்ளை அந்த பிள்ளை அவனுக்கு சுனசேபன் பேர் சுனசேபனை விலைக்கு வாங்கி கொடுத்து விடலாம் நல்ல வேலை சுனசேபன் வந்துட்டே இருக்கிறச்சே விஸ்வாமித்திரன் குடிச்சு விட்டார் என்னத்துக்கு அந்த இடத்துல போறேன்னு கேட்டார் இவர் தான் அவர் அங்க என்ன நடந்து இருக்குன்னே பார்த்துட்டு இருக்காரு அதனால சுனசேபன் போறார் எதுக்கு போறேன்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி என்ன விலைக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டா அதுக்காக போறேன்னார் அவனை கூட போக விட்டுட்டு தானே ராஜசபைக்கு வந்தார் இது நீங்க பண்ணுவது குற்றம் யாரோ ஒரு பிள்ளை எப்படி விலைக்கு வாங்கி நீங்க பலி கொடுக்கலாம் இதனால வருணதேவனுக்கு திருப்தி ஏற்பட போறது இல்லை வசிட்டர் சொல்லிக் கொடுத்தது தப்பு அவர் தர்ம சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமாக பேசினார் என்று பிரகடனப்படுத்தினார் ஆனா அரசமத்துக்கல என் குலகுரு சொல்லியிருக்கார் நான் கேட்கிறேன் என் அதே போல பலி கொடுக்க வேண்டிய ஆசன பீட்டத்தில் கொண்டு போய் பிள்ளையை வச்சுட்டான் பிள்ளையான அறத்தரம் எனக்கு இப்ப ஆறு அப்பான்னே தெரியலையே ஏன் தெரியலன்னா மூணு நாலு பேர் இந்த இடத்துல வந்துடுறப்ப ஒன்னு பெற்றவன் அஜீகர்த்தன் அஜீகர்த்தன் தந்தையா அல்லது விற்க வாங்கினவன் மாட்டை வித்து வாங்கினா போல ஹரிச்சந்திரன் வாங்கியிருக்கார் அவர் தந்தையா அல்லது வருணனுக்கு பலி கொடுக்க போகிறார் அவர் தந்தையா அல்லது விஸ்வாமித்திர தான் இழுத்து பிடிச்சு வச்சிருக்கார் அவர் தந்தையா இந்த நாலு பேர்ல என்னுடைய தந்தையாருன்னு இப்ப எனக்கு தெரியணும்னு கூக்குரலிட்டான் அதுக்கும் வசிட்டர் தான் முடிவு சொல்ல வந்தார் எனக்கு இத்தனை சண்டை ஒரு பக்கம் கோரமா நடந்துட்டு கிடைச்சு சந்தேகம் அரைச்சே மட்டும் வசிட்டரை எல்லாரும் கேட்கிறார் அவர் அதுக்கு பதில் சொன்னார் பெற்றவன் தந்தையாக மாட்டான் விற்றபடியால் வாங்கினவன் தந்தையாக மாட்டான் பலி கொடுக்க துணிந்த புடியால் வருணதேவன் தந்தையாக மாட்டான் பலியை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவெடுத்தபடியால் இந்த மூணு பேருமே உனக்கு தந்தை இல்லை விஸ்வாமித்திரர் தான் உனக்கு தந்தைன்னா ஏன்னா நீ இப்ப உயிர் பிரிய போகிற தருணத்துல உனக்காக அவர் போராடிட்டு இருக்கார் அப்ப அவர் தான் உனக்கு பெற்ற தந்தையிலும் மேலானவர் அப்போது விஸ்வாமித்திரர் பலி பீட்டத்துல இருந்த அந்த பிள்ளைக்கு அஜீகர்த்தனுடைய மகன் அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதாவது இப்பதான் பார்த்தோம் சுனசேபர் சுனசேபனுக்கு வருண மந்திரத்தை சொல்லி கொடுத்து நீ அந்த மேடையில இருந்தே வருண பகவான குறித்து தியானம் பண்ணுனார் பிள்ளை வருண மந்திரத்தை சொன்னா வருணனுக்கு திருப்தியா போச்சு ஒன்ன நான் உன்னுடைய பலியை நான் ஏத்துக்கிறதா இல்ல உன்னுடைய தந்தைன்னு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட விஸ்வாமித்திரருடைய நீ போகலாம் என்று சொல்ல விஸ்வாமித்திரர் பிள்ளையை பிடிச்சு அழைச்சுன்னு போயிட்டார் அதே சமயத்துல எப்ப பலி கொடுத்ததை நான் தான் வேண்டான்னு சொன்னேனோ அப்ப பிள்ளையை ஏத்துன்னுட்டு நான் விடுவிச்சிருந்த அர்த்தம் ஹரிச்சந்திரா உனக்கு இருக்கிற நோய் தீரட்டும் என்று வருணன் ஏற்றுக் கொண்டார் நோயும் தீந்து போச்சு விஸ்வாமித்திரருக்கு ஒரே தெம்பா போச்சு இப்போ வசிட்டரே நீர் சொன்னதை தாண்டி நாம நடத்திட்டோம் அப்ப ஒரு இடத்துல வசிட்டர் ஜெயிக்கிறார் மார்ச்சு ஒரு இடத்துல விஸ்வாமித்திர ஜெயிக்கிறார் சுனசேப விஷயத்திலே விஸ்வாமித்திர ஜெயித்தார் அவரை அழைத்து கொண்டு போனார் அதற்கு அப்புறம் பிடிச்சது ஹரிச்சந்திரன் இடத்துல பெரும் கோபம் ஏற்பட்டது ஏன்னா ஹரிச்சந்திரனால ஒரு அவமதிப்பு ஏற்பட்டு போச்சு விஸ்வாமித்திரர் ஹரிச்சந்திரன் ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு ராஜசூய யாகத்தை பண்ணார் அந்த யாகத்தை வசிட்டாச்சாரியர் தான் நடத்தி வச்சார் இப்ப ஏற்பட்ட ராஜசூய யாகத்தை ராஜாவுக்கு பண்ணி வைத்தவர்னு புகழ் வந்துருச்சு வசிட்டரும் விஸ்வாமித்திரரும் பிரம்மாவுடைய சபையில ஒரு நாள் உட்கார்ந்துருக்கா எல்லாரும் அவருக்கு மதிப்பு கொடுத்தா ஆனா பிரம்மா என்னமோ ஒரு பங்கு அதிக கனிவோட வசிட்டரை பார்த்தாப்புல விஸ்வாமித்திரருக்கு தோணிச்சு பார்த்தாரோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது ஆனா பார்த்தாப்புல தோணிச்சுன்னு எனக்கும் பொத்துன்னு வந்துருவோம் சொல்லியோ உடனே பிரம்மா பார்த்து என்னத்துக்காக அவர் இடத்துல பக்ஷபாதத்தோட நடந்துக்கிறீர் நாம் அம்மாவரும் சமமான ரிஷிகள் அப்ப அவர் சொன்னார் வாஸ்தவம் தான் ஆனா இப்ப நான் அவரை நன்னா கனிவா பார்த்ததுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ராஜசூய யாகத்தை ஓஹோ நடத்தி வச்சவர் இவர் தான் அது உமக்கு இல்லையே ஹரிச்சந்திரனால தான் ராஜசூய யாகம் நடந்ததுன்னா எத்தனை கோபமா ஹரிச்சந்திரன் பேர்ல பாஞ்சிடுச்சு இத்தனை நாள் இவர் இடத்துல தான் கோபப்பட்டிருந்தார் அப்ப ஹரிச்சந்திரன் பண்ண ராஜசூய யாகத்தின தானே இது இனி அவனை விட்டே நான் பார்னு தொடங்கினார் வெளியூர் போயிருந்த ரோஹித் ஆசன் நம்ம தாப்பனாருக்கு நோய் தீந்து போச்சு இனிமே பலி கொடுக்க வேண்டாம்னு கேள்விப்பட்டு ஊருக்கு திரும்பி வந்துட்டார் ரோஹித் ஆசன் ஓடி போயிருந்தாரு ஓடி போயிருந்தவர் இனிமே ஆபத்து இல்லைன்னு திரும்பி வந்துட்டார் அப்ப பார்த்து ஒன்னொன்னா காய நகத்த ஆரம்பிக்கிறார் விஸ்வாமித்திரர் ஒரு முறை வந்து நீர் தான் ராஜசூய யாகம் பண
யார் நம்ம கிட்ட ஏதாவது கேட்டாலும் நீங்க அப்ப கேளுங்க தயவு செய்து சொல்லுங்க அப்புறம் கேட்கறேன்னு வச்சிருந்தாலே ஆபத்து இப்பவும் பார்த்துட்டோம் கை கை அப்புறம் கேட்கறேன்னு சொல்லி ஒத்துண்டு பேராபத்துல போய் முடிஞ்சு போச்சு சொல்லியோ அதனால ஏதாவது சுவாமி நீ என்ன பண்ணுமோ இப்ப கேட்டுடும் அப்புறம்னா போய் கணக்கு அதிகமா போட்டு வந்துருவா இப்பவே கேட்டாலும் குறைச்சலா கேட்டு வாங்கி போடுவாள் இல்லையோ சரின்னு ராஜ்யத்துக்கு போனவர் எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் ஒண்ணு பெருசா நான் கேட்க வரல தன்னுடைய யோக மகிமையால விஸ்வாமித்திர ஒரு பிள்ளையும் பிள்ளையும் சிட்டித்தார் இதான் பிள்ளை இதான் என் பொண் இந்த பொண்ணுக்கு நான் கல்யாணம் பண்றதா இருக்கேன் இந்த கல்யாணத்துக்கு உதவி கொடுத்தா போதும் தான் ஹரிச்சந்திரன் பார்த்தா எத்தனை லட்சம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது என்ன இது ஒன்னா எனக்கு அட்ட நாட்டுக்கு வரும் தரையனுட்டார் நாட்டுக்கு வந்தார் உன்னுடைய நாடு படை தேர் ராணுவம் அனைத்தும் சேர்த்து எனக்கு வேணும் தான் அவன் அதன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஆனா என் பொண்ணுக்கு இதை சீரா கொடுக்கறேன்னு நான் ஒத்துட்டுருக்கேன் கல்யாணம் ஒரு பொண்ணுக்கு தான் ஆனா அந்த பொண்ணுக்கு இந்த நாட்டை சீரா கொடுக்கறதா நான் ஒத்துட்டேன் அதனால ஹரிச்சந்திரா நீ நாட்டை கொடுந்தார் சரி கொடுக்கறேன் எப்ப நீர் கேட்டுட்டீரோ கொடுக்கறேன்னு ஒத்துண்டேனோ கொடுக்கறேன் எந்த ஒரு பொருளை கொடுக்க போறச்சேவும் கூட தட்சிணை வைத்து கொடுத்தால் தான் அதட்சிணாகமான தானம் சபலம் அடையாது சாபல்யம் இருக்காது அப்ப தட்சிண கூட வையின்னு விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார் தட்சிணை வைக்கணுமே வைக்கணுமே நாடு கஜானாவோட சேர்த்து பொருளா எடுத்துப்போ அதுக்கு கூட தட்சிணை வைக்கிறதுக்கு பணத்துக்கு எங்க போக அது இருக்காதே அவர் எது எந்த தட்சிணையா இருந்தாலும் அந்த கஜானாக்குள்ள இருக்க போறது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல தட்சிணைய என்ன வேணும்னு கேட்டார் ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டரை தோலா தங்கத்தை கூட வச்சு கொடுங்க இருபத்தஞ்சு தோலா இருநூத்தி ஐம்பது தோலா கொடுத்தவன் அரசன் அதுல உனக்கு குறை இல்லை ஆனா அந்த மொத்தம் சேர்த்து தட்சிணைக்குள்ள போ கொடுக்க வேண்டிய பொருளுக்குள்ள போயிடு சொல்ல சரி தட்சிணைய நான் தான் சம்பாதிச்சு வரணும்னு நினைச்சிட்டு எல்லா ராஜ்யத்தையும் கொடுத்துட்டு ஒரு மாசம் அவகாசம் பெற்றுக்கொண்டு எப்படியாவது நான் தட்சிணைய சம்பாதிச்சுட்டு உமக்கு கொண்டு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு மனைவியையும் பிள்ளையும் அழைத்து கொண்டு வெளியேறினார் வெளியில போகும்போதே அவர்களுக்கு பல இன்னல்கள் காத்திருந்தன எப்படியும் மனைவியை வித்தாவது கொடுப்போம் வித்துட்டா ஆர்வத்தில் எழுத்துன்னு போயிட்டார் பிள்ளையை வித்தாவது கொடுப்போம் எழுத்துன்னு போயிட்டார் எத்தனையா இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்ற அந்த ரெண்டர பாரம் தங்கம் வரமாட்டேங்குது மனைவியை வித்தா எடுத்து பிள்ளை வித்தா எடுத்து யாரோத்தர் மனைவி வாங்குறார் விஸ்வாமித்திரரே வேற ஒரு உருவத்தை எடுத்துன்னு மனைவியும் விற்பனைக்கு வாங்கி போயிட்டார் பிள்ளையும் வாங்கி போயிட்டார் கடைசியில தானே நின்று என்ன விற்கிறதுக்கு வாங்கறதுக்கு ஆள் இல்லையான்னு கேட்டார் ஆரோத்தர் யமதர்மராஜனே ஒரு உருவத்தை எடுத்துன்னு ஹரிச்சந்திரனே வேலை கொடுத்து வாங்கி விட்டார் அவர் கொண்டு போய் ஸ்மசான பூமியில நீ வேலை பார்த்துட்டு வெட்டியான வேலை பாருன்னு சொன்னார் அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார் ஒரு நாள் ரோஹிதாஷனை பாம்பு கடித்தது கடித்து பிள்ளை இறந்து போனார் அந்த சமயம் தாயார் ஓடி வந்து ரோஹிதாஷனை பார்க்கணுங்கிறார் ஆனா எந்த முதலாளி வாங்கினாரோ போகவே விட மாட்டேங்கிறார் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேல போக அனுமதித்தார் ஓடி வந்து பார்த்தா பிள்ளை நீலம்பாரிச்சு போயிருக்கான்னு தெரியல சரின்னு தோல்ல தூக்கி போட்டு ஸ்மசான பூமிக்கு போய் கர்ம தியானம் பண்ணுவோம்னு பார்த்தால் அப்ப அங்க இருக்கிற ஹரிச்சந்திரன் ஹரிச்சந்திரன் தான் அங்க பார்த்துட்டு இருக்கார் அவர் சொன்னார் நான் தட்சிணம் வாங்காம எரிக்க முடியாது என எம் முதலாளி எனக்கு இத்தத்தனை வாங்கிட்டுதான் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்காரு என்ன நான் எங்க போவேன் அது என்னத்துல இல்லையேன்னு இவள் தவித்தாள் ஆக மொத்தத்தில் இவர் தவிக்கிற ஒலியை கேட்டுட்டு நம்ம மனைவிய போல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஆம் நம்ம மனைவி தான் ஓ பிள்ளை என்னாச்சுன்னு பார்த்து இந்த பிள்ளை எரிக்கிறதுக்கு முடியாத தவித்து என்ன பண்ணாலும் அவன் போய் சொல்லலே கொடுத்த வார்த்தையிலேருந்து மீறவே இல்லை கடைசியாய் நம்ம எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணிடுவோம் அப்படியே நினைச்சு ஆத்மஹத்தி பண்ணிக்க போற சமயத்துக்கு யம தர்மராஜன் இந்திரன் விஸ்வாமித்திரர் இவர்கள் மூணு பேர் அந்த இடத்துல தோன்றி உன்னுடைய தர்மத்தை மெச்சினோம் எத்தனையானாலும் விட்டு கொடுக்காம இருந்தே இப்ப நான் தோத்தது ஒத்துக்கிறேன் ராஜசூய யாகம் பண்ணுவதற்கு நீயே தகுதியானவர் உன் யாகம் நிறைவேறிச்சு நிறைவேறிச்சு வசிட்டர் ஜெயித்தார் என்று விஸ்வாமித்திரர் ஒத்துக்கொண்டார் அப்ப விஸ்வாமித்திரரை நன்கு பேசின இடம் வசிட்டர் இடத்திலையும் பார்க்கிறோம் வசிட்டர் வசத்தியா கொண்டாடின இடம் விஸ்வாமித்திர இடத்திலையும் பார்க்கிறோம் இது ஹரிச்சந்திரனுடைய கதை விஸ்வாமித்திரனுடைய ஆச்சரியமான கதை பார்த்தோம் ஹரிச்சந்திரன் எத்தனை ஆனாலும் தன்னுடைய தர்மத்தை விட்டு கொடுக்காமல் வாழ்ந்தார் என்பது சரித்திரம் இதே போலத்தான் ஒரு ஒரு இடத்திலையும் போனார் தன்னுடைய தவ வலிமையை விட்டுட்டார் ஒரு பக்கம் ரம்பா இவருடைய தவத்தை கலக்க வந்தபடியால் அவளை சபித்து கல்லாக்கி விட்டார் மேனகையோட தான் சகுந்தலையை பெற்றார் அதுக்கப்புறம் துஷ்யந்தன் இடத்துல போய் எப்படியோ பேசி கல்யாணம் பண்ணிக்க வச்சார் அவர்களுக்கு பரதன் பிறந்தான் அப்ப விஸ்வாமித்தருடைய பெண் வயிற்று பேரன் பரத மகாராஜா அவருடைய பேர்ல தான் பாரத தேசம்னே கொண்டாடி இருக்கோம் அடுத்து திலோத்தமை அவளை சபித்தார் மானிட பெண்ணாகவே பிறக்க வைத்தார் தசரதன் இடத்துல வேண்டி ராமலட்சுமணர்களை அழைச்சின்னு போய் உயர்ந்த திருக்கல்யாணம் பண்ணி வைத்ததே
அவர்தான் ராமனுடைய கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க வேணும் ஆனா அந்த பெருமையை விஸ்வாமித்திரர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் விஸ்வாமித்திரர் ராமனை யாக சம்ரக்ஷணத்துக்காக வேண்டினார் அவர் வந்தவுடனே ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியல் நீர் என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கிறேன்னு தசரதன் வாக்குதானம் பண்ணினான் ஆனால் அவர் இன்னது கேட்க போறார்னு அவனுக்கு தெரியல நின் கரிய செம்பல் நால்வரிலும் உன்னுடைய குழந்தைகள் நாலு பேருக்குள்ளே கரிய செம்பல் ஒருத்தனை தருதி நின் புதல்வர் நால்வர் தயரதா உன்னுடைய நாலு பிள்ளைகளுக்குள்ளே அந்த கருப்பு பிள்ளை ராமனை கொடுக்கிறியா என்றுதான் விஸ்வாமித்திரர் கேட்டார் இதை கேட்ட உடனே ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு மயக்கமாக அமர்ந்து விட்டான் தசரதன் அறுபதனாயிரம் வருஷம் கழிச்சு பிள்ளைய பெற்றிருக்கோம் இப்பதான் திருப்தியா கூடியிருக்க போறோம் நினைச்சே இவர் என்ன பிராணவாயு வாட்டம் இருக்கிற ராமனை போய் பிரிச்சு கேட்கிறார் என்று மிகவும் வருத்தப்பட்டான் அவர்கிட்டேந்து ராமனை மீட்டாகணும் ஆனா ரிஷி வாக்கியம் நம்ம வேற வாக்கு கொடுத்துட்டோம் அவருக்கும் கோபம் வந்துடக்கூடாது அவர்கிட்ட சாபமும் பெறக்கூடாது இதெல்லாத்தையும் மனதிலே கொண்ட தசரதன் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து சொல்றார் அப்பேற்பட்ட ராட்சசர்களோட சண்டை போடுறதுக்கு என் ராமனுக்கு தகுதி போறார் அவனுக்கு என்ன வயசு நினைச்சிட்டு இருக்கீர் பன்னெண்டு வயசு தானே பாருது பதினாறு வயசானா தானே யுத்தத்துக்கு யோகியத்தையே பதினாறு வயசு அவனுக்கு ஆலையே பாலகன் பால் மனம் பாராத குழந்தை ஆகவே அவன் வேண்டாம் நான் சம்பராந்தகன் தேவாசுர யுத்தத்தில் தேவர்களுக்காக ஜெயிச்சு கொடுத்தவன் அசுரர்களோட சண்டை போடக்கூடிய தைரியம் எனக்கு உண்டு நான் நீர் கூட்டத்துக்கு கூட வரேன் உமக்கு வேண்டிய யுத்தத்தை நாம் பண்ணி யாகத்தை ரட்சித்து கொடுக்கிறேன்னு சொன்னார் ஆனாலும் விஸ்வாமித்திரர் இசையலை தசரதன் திரும்பி கேட்டான் நீரே உண்மை யாகத்தை ரட்சிச்சு கூடாதா நீர் ராஜரிஷியா தான் இருந்தீர் ஒரு பெரிய கஷத்திரிய மன்னவனா இருந்தவர் தான் உமக்கு என்ன வில் வித்தை வாழ்வித்தை தெரியாதா வேண்டாம் அஸ்திர சஸ்திர பலம் இல்லாட்டா கூட வர பலம் இல்லை தப்போ பலம் இருக்கே அதை கொண்டு சாபமிட்டு நீர் உம்ம காத்து கொள்ளலாமே எதுக்காக எங்களை கூப்பிடுறீர் அப்ப விஸ்வாமித்தர் பதில் சொல்றார் எனக்கே சாபம் போட்டு யாகத்தை ரட்சிக்க தெரியும் ஆனா யாகத்தில் விரதம் ஏற்பட்ட பிற்பாடு கோவப்படுவதோ சாபமிடுவதோ ரிஷிக்கு அழகல்ல அது என்னுடைய தவத்தின் வலிமையை குறைத்துவிடும் ஆகையால் தான் உங்கள்ட நான் உதவி கேட்கிறேன் கவலைப்படாதே நீ ராமனை பத்தி தெரியாமல் பேசுகிறாய் எனக்கு ராம பிரபாவம் நன்கு தெரியும் என்று ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகத்தாலே உலகார் அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு ராம வைபவத்தை விஸ்வாமித்திரர் வால்மீகி ராமாயணம் பாலகாண்டத்தில் சாதிக்கிறார் அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் வசிட்டோபி மகாதேஜாக ஏசேமே சமுபஸ்திதாக ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் இத்தனை பேர் உன்னுடைய ராஜசபையில் உட்கார்ந்துருக்காளே தசரதா யார வேணா கேட்டுப்பார் நீ நினைக்கிறா போலே ராமன் யுத்தத்துக்கு தகுதி இல்லாதவன் அல்லன் வசிட்டோபி மகாதேஜாக ரொம்ப தேஜஸ் படைச்ச வசிஷ்டர் உன் குலகுரு அவரும் நான் சொல்வதையும் ஒத்துக்கொள்வார் அகம் நான்கிற விஸ்வாமித்திரர் வேத்மி அறிவேன் அகம் வேத்மி என்னான் அறிவேன் ராமனை மகாத்மான் அறிவேன் ராமன் அறிவேன் சத்திய பராக்கிரமன் அறிவேன் எப்ப ராமன் சொன்னாரோ எளியவன் அர்த்தம் நமக்காக ராமனா பிறந்திருக்கார் பகவான் எளியவர்னு எனக்கு தெரியும் மகாத்மா வெறுமை எளியவனா இருந்தா போருமா அவரே தான் வைகுந்தநாதன் மகாத்மான்னு எனக்கு தெரியும் சத்தியமான பராக்கிரமம் உடையவர்கிறதையும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் இது நான் தெரிஞ்சது மட்டுமல்ல வசிட்டோபி மகாதேஜாக உன் குலகுரு வசிட்டாச்சாரியர் இருக்கார் பெரும் தேஜஸ் படைத்தவர் வசிட்டோபி வசிட்டாச்சாரியரும் கூட அறிவார்னார் இந்த அபி சப்தம் எதற்குங்கிறது தான் இப்ப விசாரம் சம்ஸ்கிருதத்திலே தூ அபி என்கிற சப்தங்கள்லாம் வந்தா அங்க ஏதோ அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த இடத்துல அப்பின்னு வந்திருக்கா வசிஷ்டரும் கூட அறிவார் நாள் வசிஷ்டர் அறிவார்னு சொன்னா போறாதா இப்ப யாரெல்லாம் இன்னைக்கு உபன்யாசுக்கு வந்திருந்தான்னு கேட்கிறோம் இன்னன்னார் இன்னன்னார் வந்திருந்தான்னு சொல்லிட்டேன் எப்பவுமே வராத ஒருத்தர் இன்னைக்கு வந்திருக்காருன்னு வச்சுங்க நான் அவர் பேரை சொன்னேன் சொன்ன உடனே கேட்டிருந்தவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா கண்கள் விரிய அவருமா வந்திருந்தார் அப்படின்னு கேட்டார் நான் பதில் சொன்னேன் ஆமா அவரும் வந்திருந்தார் மற்ற யாருக்கு சொல்ல செய்வோம் அவரும் சொல்லக்காங்க இவருக்கு சொல்ல செய்ய மட்டும் அவரும் என்ன குத்தரேன்னு அர்த்தம் அப்ப வரவே மாட்டார் அவரும் வந்திருக்கார் அப்ப அந்த உம்முங்கிறத சேர்க்கச்ச அர்த்தம் வேற இல்லையா அத போல வசுட்டோபி மகாதேஜாக வசிட்டரும் அறிவார்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் நான் எதை சொன்னாலும் தசரதா இவர் இல்லேன்னுவார் நான் எதை இருக்குன்னாலும் அவர் இல்லேன்னுவார் நான் இல்லேன்னா அவர் இருக்குன்னுவார் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் ராமன் சத்திய பராக்கிரமன் சொன்னால் 
ಇಲ್ಲೇನು ಅವರ ಚಲು ಚಲು ಪಾಪ ನಾ ರಾಮನ್ ಮಹಾತ್ಮನು ಚೊಲ್ರೆ ಅವರ ಇಲ್ಲೇನು ಚಲು ಚಲು ರಾಮನ ಎಳಿಯವನ್ನು ಚೊಲ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಚಲು ಚಲು ಇಂದ ಒಂದು ವಿಷಯತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಚೊನ್ನದವರು ಏತ್ತಿಂದ ದಾಹಣು ದಶರಥ ಓಂ ಪುಳ್ಳಯ್ಯ ವಚ್ಚಿ ನಾ ಇಪ್ಪ ಅವರ ಜೇಚರು ಪೋರೆ ಏನ ನಾನು ಚೊನ್ನತ್ತವರು ಒತ್ತುಕೊಯ್ಕಣು ಎದ ಚೊನ್ನಾಲ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ ಪೋರಾರ್ ರಾಮನ್ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮನ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಚಲು ಮುಡಿಮ ಆದ ವೆಚ್ಚೇ ನಾ ಇಪ್ಪ ಅವರ ಸಮ್ಮದಿಕೆ ವೆಕರೆ ಎಂಪಾರ್ ವಸುಷ್ಟೋಪಿ ಮಹಾತೇಜಾ ಏಚೆ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತ ಹಿಂಗ ಕೂಡಿ ಇರ್ಕ ಕೂಡಿಯ ಅನೈತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಏರ್ಚುಕೊಳ್ಳುವಾರ್ಗಳು ಇಂದ ವಾಕ್ಯ ನೇರ ವೇದತ್ತೈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹ ಆಕ್ಕಿಯ ವಾಕ್ಯ ಅನೈವರು ಮರಿವೋ ವೇದ ಮೇಧ ರಾಮಾಯಣ ಮಹ ಅವತರಿತ್ತ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಬರೆಯ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾಚೇದ ಸಾದಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ವೇದ ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹ ಪೆರಂದತ